como hemos venido trabajando, hemos visto diferentes, diferentes facetas de la psicología del consumidor. Hemos, difer hemos visto diferentes aspectos, los cuales se caracterizan por identificar procesos mentales que influencian o determinan eh, el consumo o el consumo o la decisión de escoger X o Y producto. Hemos visto cómo nos afecta el mercado, hemos visto eh, las diferentes situaciones eh, que tienen que resolver un cliente a la toma de decisiones, hemos visto herramientas de organización dentro del espacio, pero eh, vamos a ver hoy eh, una parte importante en la actualidad del mundo comercial y de los mercados, el cual está basada eh, especialmente en la psicología del consumo y en la racionalización de los estados sentimentales y de las formas eh, de conciencia. Diría el psicólogo Carl Jung, de nuestro inconsciente colectivo, que sujeta y que determina cierto tipo de conductas. En este caso, nuestra conducta no será violenta o reprimida, sino nuestra conducta será el objeto de compra y la forma de comprar, o tal vez el deseo de compra, o en qué nos relaciona, eh, en qué nos beneficia la transacción de compra y de consumo de un bien, producto o servicio. Y por eso el título de hoy es marketing relacionado muchachos entonces eh, veremos partes básicas de lo que es esto y algunas herramientas de cómo se aplica en, en los procesos del mercado es decir ustedes que son creadores de contenido eh, deben entender más o menos y deben tener claro este tipo de aspectos para que puedan ser herramientas teóricas para la creación de herramientas físicas en la involucra en el, o en bueno, o, o cuando se está involucrado eh, en un ambiente laboral de este tipo de publicidad, mercadeo, marketing, entre otros. ¿Qué es el marketing relacional, muchachos? Es el conjunto de estrategias de construcción y diseminación de marca, prospección, fidelización y creación de autoridad en el mercado. El objetivo del marketing relacional es conquistar y fidelizar a los clientes, además de convertirlos en defensores y promotores de la marca. Es muy interesante, muchachos, que, que cuando hablamos de psicología del consumidor y nos estamos refiriendo al análisis de los comportamientos y de los estados mentales, emocionales eh, del mercado que rige y que determina en cierto medio las formas de consumo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que, como ven en la imagen, un consumidor o una persona desde su juventud, un ejemplo, aquí a la izquierda siga en el cursor hasta su adultez, aquí a la derecha, tenga un denominador común transversal a su, a su crecimiento y a su eh, prospección de consumo. En este caso, su común denominador es una botella, podemos asimilarla a una bebida. ¿Cómo hacer para que el consumidor a través del tiempo prefiera mi marca? prefiera mi producto, prefiera mi bien y no eh, determine el otro. En la, en la actualidad y en la modernidad depende mucho de la relación que yo tengo con el cliente, del proceso de bienestar y del valor agregado que le da mi servicio o mi función a determinado tipo de cliente. Por eso eh, se llama marketing relacional, porque... A cada individuo, a cada segmento de la población, debo yo tratar eh, de llegar y de relacionar como empresario, como creador de contenidos, como creador de material publicitario, debo yo intentar llegarle a cada uno de los individuos que están eh, en la pantalla, en el otro lado, en el ejemplo de hoy, eh, 
tener un marketing relacional con ustedes es entender a cada uno de ustedes y garantizar que la temática dada acá sea adecuada para cada uno de ustedes, en especial en sus regiones, en sus, en sus disciplinas, en sus carreras. ¿Cómo hacer para que ustedes escojan la U San José para el pregrado, para el posgrado y para el otro posgrado? O para una elección eh, de otro pregrado. ¿Qué hacer? Definitivamente necesitamos generar con ustedes no solo un servicio, sino una conexión, una relación, una intención. Eh, para que el consumidor vea en la marca o en la empresa que respalda su producto, vea una relación, vea un sentido positivo, no solo de la satisfacción de su necesidad, en este caso, de la necesidad de beber un líquido, como puede ser una gaseosa, una cerveza, una botella con agua, como nos lo expresa la imagen. Entonces, recordamos, muchachos, el marketing relacional es el conjunto de estrategias de construcción y diseminación de marca, prospección, fidelización y creación de autoridad en el mercado. El objetivo del marketing relacional es conquistar y fidelizar a los clientes, además de convertirlos, muy importante muchachos, no olviden esto, además de convertirlos en defensores y promotores de una marca. En este caso debe ser la marca que yo represento. En este caso, lo ideal es que ustedes se sientan identificados con nuestro servicio y se sientan eh, fieles a nuestra marca en, la, en el caso dado que es Universidad San José. De eso se trata también este tipo de, de iniciativas virtuales en el cual nosotros intentamos identificar una necesidad de ustedes en la cual no solo es una necesidad de educación, eh, otra parte necesidad virtual, sino la necesidad de generar un respaldo emocional y una relación con ustedes que son nuestros clientes de eso se trata el marketing relacional vamos a hablar de, de uno de, de los pasos o sea de lo que se quiere llegar a hacer con el marketing relacional Acá estamos hablando de llegar a ser una autoridad en el mercado. Podríamos llamarlo referente en el mercado. Otro objetivo del marketing relacional que es muy importante y es bastante deseado para las compañías, a veces no, es lo, no se logra, pero es bastante deseado por cualquier tipo de compañía, es el objetivo es pasar a ser una referencia en el mercado. Principalmente por unas buenas experiencias ofrecidas a los usuarios, para lograr todo eso, la empresa crea una relación en la cual ofrece ventajas para sus clientes y sus prospectos de clientes. Es decir, muchachos, en el marketing relacional no solo busco estrategias para el incremento de mis ventas, que redunden el incremento en mis ganancias, porque a mayores ventas, mayores ganancias. Al menos en la teoría. Pero cuando se quiere y se intenta ser un referente de marca, un referente en el mercado se propone generar a la marca como un pilar un punto de referencia un punto a seguir una individualidad en el mercado que merece ser seguido y que merece tener, tener que merece tener tenerse en cuenta, repito, referente en el mercado, es pasar a ser una referencia en el mercado principalmente por las buenas experiencias ofrecidas a los usuarios. Para lograr todo eso, la empresa crea una relación en la cual ofrece ventajas para sus clientes y sus prospectos. Un ejemplo de esto es nuestro actual contenido, nuestra actual forma de educarnos, en el cual... La Universidad San José no solo garantiza una educación virtual de calidad eh, avalada por eh, todas las instituciones gubernamentales, sino que generó o que vio un problema al que atacar, eh, el cual soluciona con este tipo de cátedras y este tipo de oferta eh, académica. ¿Qué queremos nosotros como 
como referentes del mercado que queremos ser, queremos garantizarles a ustedes una experiencia adecuada, eh, estimulante y positiva en la cual ustedes quieran ser promotores, defensores y voceros de nuestra marca, en este caso Universidad de San José. Eso es lo que nosotros debemos de vencer, de tener cuando creemos en un referente del mercado. El referente del mercado no solo es que yo qué valor agregado le doy a mis clientes, el referente del mercado es mi calidad, mi precio, mi servicio, la cantidad de satisfacción de clientes versus la adquisición del servicio. Eh, estamos hablando de que el referente del mercado debe ser aquella empresa o marca que impone tendencia, que genera modas, es decir, en este caso, eh, la Universidad de San José ser tan fuerte en sus modalidades virtuales y al implementar este tipo de modelos que no es muy eh, usado en Colombia, va a generar o se está convirtiendo en un referente en el mercado en el cual la mayoría de sus actividades redundan en la mirada eh, de la competencia y en el replicar de la competencia de las buenas acciones que hacemos nosotros. Esas son acciones para convertirse en referentes del mercado. Y les repito, siempre pensando desde los estudiantes, que son nuestros clientes, a los cuales debemos generarles unas buenas expectativas, unas buenas satisfacciones respecto al servicio. Y queremos dejarlos a ustedes contentos, felices, para que en próximas ocasiones ustedes mismos sean nuestros promotores, nuestros voceros y nuestra publicidad andante. ¿Por qué? Porque hemos tenido una relación. Eso deben hacer, muchachos, ustedes cuando eh, creen material publicitario o material de marketing. Es demasiado importante pensar eso. La, ser, llegar a ser referente de mercado eh, es bastante complejo. Es una forma que lleva años en algunos casos eh, y que en muchas ocasiones requiere de, el impulso publicitario para tener recordación en la memoria de nuestros clientes. Pero también podemos hacerlo por garantizar buenas experiencias en el uso, en el trabajo, en la manera de, de tener la relación con el cliente. Eso es muy bueno, no solo pensar eh, que al final de la operación del cliente, tal vez el cliente se quiera retirar de nuestro servicio, por X o Y motivo. Lo ideal es que el marketing relacional evite hacer eso. Pero si el cliente en definitiva se quiera retirar de nuestro producto, nuestro servicio, lo mejor que puede pasar es que el cliente recomiende nuestro servicio por X o Y motivo, a pesar de que él ya no lo consume. Y que lo consumiría nuevamente por X o Y motivo si supera las instancias actuales. Eso sería un, una parte importante del, del marketing relacional y que convertiría a su marca en un referente en el mercado. Porque por precio, por calidad o por servicio puede y sigue estando ahí. Eso es algo importante, muchachos. Eso es uno de los objetivos primarios del marketing relacional, a grosso modo, una, un, un objetivo muy alto que se logra después de tener ciertos procesos que se hacen alrededor de una empresa, alrededor de un contenido, alrededor de una campaña publicitaria. ¿Para qué sirve el marketing relacional? El marketing relacional tiene como objetivo mucho más que ayudar en las ventas. No es solo para obtener clientes, sino para obtener fans. Pero eso es una vía de doble sentido. Es necesario ofrecer algo que tu cliente no puede obtener en otro lugar. Al final, dando es como se recibe. Marketing relacional es una estrategia que ocurre solo en corto plazo. Que no es una estrategia que ocurre solo en corto plazo, perdón. Al contrario, su objetivo es crear una relación. Les repito, muchachos, al contrario, al contrario, su objetivo es crear una relación continua y preferiblemente progresiva, ya sea haciendo que un cliente se convierta en un fan o haciendo que un cliente se convierta o que un cliente, un producto se convierta, perdón, que haciendo que un cliente de un producto básico o servicio básico evolucione para alternativas más complejas de tu solución. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que la empresa debe, o el producto en este caso, hablemos de una empresa, debe garantizarle, debe ofertarle a nuestro consumidor una solución a un problema que tenga, a una satisfacción, a una necesidad. 
vamos a poner el ejemplo que veíamos en primera instancia, la necesidad de tomar un líquido. Coca-Cola es una de las empresas que ha atendido bastante bien el tema del marketing relacional. Y sus campañas publicitarias más en estas épocas, sobre todo en Navidad, eh, intentaban conectar de forma positiva con los sentimientos navideños. Recordemos los que tenemos un par de años las campañas de los noventas y principios del 2000, eh, incluso de los ochentas, eh, las campañas de, pero principalmente los noventas y los 2000 en Colombia, las campañas navideñas de Coca-Cola. Me acuerdo, yo tengo una mucho en la mente, una de los ositos polares, que era muy bonita, y entre comillas este tipo de publicidad no generaba comprarse una Coca-Cola, sino eh, entraba a jugar la relación eh, del sistema mental psíquico en relación a una temporada en específico, en este caso, a una temporada navideña. Su publicidad estaba encaminada no a recordar el producto de Coca-Cola, sino al asociar el sentimiento positivo de la Navidad, de la familia, de la reunión, con una Coca-Cola. Hacer entender que el mejor producto para acompañar esas fechas era una Coca-Cola. No mirando la publicidad como catapulta directa en relación al producto, es decir, alabando sus virtudes, sus ventajas, sus posibilidades, sus bonanzas, sus habilidades, no, sino de forma secundaria el producto se acoge y se engancha a un tema más de sentimientos. ¿Qué pasa? Se recuerda más el comercial por el sentimiento que por el producto. Otro ejemplo, ¿cuántos años y cuántas veces ustedes y cada uno de ustedes para estas épocas empezaba a ver la publicidad de Águila Roja? La que sea la Navidad, bla, 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 bla. Durante más de 20 años esa publicidad hacía recordar que llegábamos a la temporada navideña. Sabíamos que llegaba la temporada navideña y en cierto sentido es una publicidad que recordábamos y que al final... Al final de la publicidad, al final de tener ese reencuentro sentimental con una temporada navideña que es tan especial para nosotros, en las, el mundo occidental, pensábamos en Águila Roja. Al final, asociábamos esos buenos momentos a un producto. Eso es marketing relacional. Muchos. Es una pequeña herramienta la publicidad, eh, pero es bastante efectiva. O sea, no vendemos un producto, sino vendemos un estilo, vendemos una relación, vendemos una forma de ser. Y tú al consumir esa forma de ser, en este ejemplo te voy a poner a ti, Juan Carlos, qué pena que estás al lado. Tú al consumir este tipo de formas que yo te ofrezco, no solo adquieres un producto, sino adquieres un sentimiento, una experiencia. Y si a ti, Juan Carlos, te va bien con la experiencia que has tenido con tipos, con X o Y marca, con diferentes tipos... Eh, vas a garantizar y recomendar esto a tus amigos, a tus allegados a las personas que sufran eh, como tú o aquella necesidad pensemos en un carro eh, Wilmer compra un Corsa 1.8 2012 y se lo estrellaron responde el señor que le estrelló por la plata pero se lo lleva a un taller que no es de confianza de Wilmer, entonces él va a pensar bueno ¿Qué pasa? Bla, bla, bla. Pasa. Le dejan el carro muy bien a un buen costo, a un buen precio. Lo primero que va a hacer Wilmer en este tipo de cosas es garantizar la réplica publicitaria de su trabajo. Tal vez no consiga un cliente más para el personaje que hizo el arreglo, pero a Wilmer le dejó una satisfacción positiva, una experiencia positiva y el, la compra o el intercambio de este bien y este servicio. Tanto, tanto así o tanto fue la satisfacción que llega el punto de la recomendación. Cuando uno recomienda un producto a algo de viva voz y mire que, mire que allá venden un almuerzo muy rico, es porque yo tuve una experiencia satisfactoria y quiero replicar esa experiencia satisfactoria en el común de mi sociedad o en los, o en los allegados a mi sociedad. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre, aunque no, aunque no se quiera negar, es la solidaridad. Y ahí es cuando jugamos, siempre en las cuestiones positivas. Otra cosa muy importante, ya adquirido esto, eh, el marketing relacional 
también eh, va a redundar en la capacidad de compra de un cliente. Es decir, si el cliente compra marca, marca de ropa Usan José, para estos fríos muchachos, los que están en las regiones Bogotá, está extremadamente fría y lluvioso últimamente, para los fríos bogotanos compra una chaqueta de plumas de albahaca. De, en fin, estoy diciendo bobadas, pero por poner un ejemplo. Compra de plumas de albahaca. Esta marca Universidad San José, eh, como es nueva, está tratando de generar una relación cliente-producto, cliente-producto-marca. Es decir, toda una cadena de valor con esto. Entonces, nosotros garantizamos calidad, servicio térmico, bueno, en fin. Nuestro cliente la usa, la usa dos, tres meses. Eh, llega el verano, más o menos a diciembre, en enero, eh, y de nuevo volvemos. Cuando alguien, un compañero, un amigo, un familiar o un allegado o un hijo, él tenga que comprar va a decir, necesito comprar una chaqueta para el frío porque está haciendo mucho frío. Seguramente él va a hacer una conexión interna, pran, desde lo psicológico, y va a recomendar la chaqueta que él compró. Mire, Wilmer, yo me compré una chaqueta de San José a muy buen costo, mire para nada, no se deforma, mira, la tengo hace tres meses, para, vale tanto. Esto es lo que debemos llegar a hacer con nuestros productos. No que nos, repli nos replique por cosas negativas, como está pasando, les pongo un ejemplo. Hay empresas de telecomunicaciones, eh, Claro, Telefónica, en X, muchas empresas de telecomunicaciones. Este tipo de empresas de telecomunicaciones sufren y adolecen de algo muy importante. Ellos, se, ellos gastan mucho dinero en este tipo de estrategias, en este tipo de mensajes publicitarios, en este tipo de marketing pero también tienen un filo o es un arma de doble filo al, al ver que en redes sociales, en videos eh, y constantemente estamos replicando las malas experiencias o las experiencias negativas que tienen con este tipo de productos. Eso determina mucho el consumo y la proyección estadística de las mismas. Es decir, en un mes eh, puede una telefónica o una empresa de móvil perder 3.000, 4.000 clientes por X o Y imagen, por X o Y eh, percepción negativa de la relación o algo muy importante muchachos, confianza o desconfianza, eso es bastante importante. Vamos a hablar un poco de los pasos básicos para aplicar el marketing relacional. Uno de los primeros pasos es crear una base de datos general, crear una base de información, la cual pueda particularizar y pueda yo segmentar mis clientes, mis focos, eh, mi nicho de mercado, saber a qué voy, dirían los especialistas, eh, debo generar una información para ir al go to market, para saber cómo voy a llegar al mercado. Para, para enfrentar ese proceso que es el ir al mercado de forma idónea y no perder esfuerzos y no perder capacidad de monetaria, económica, publicitaria y el tiempo que no se recupera en espacios del mercado donde no lo requiere. Conoce tu audiencia, tu audiencia y crea una base de datos sólida. En primer lugar, nada sirve de hacer, nada sirve de hacer marketing relacional si no conoces tu público. En caso contrario, ¿cómo vas a ofrecer los beneficios que éste quiere para generar una experiencia del usuario realmente diferenciada? Por eso es esencial que crees las personas de tu empresa. Bases de datos, muchachos. Es decir, las representaciones de los mejores clientes de tu empresa. De esta manera vas a centrar tu relación con ese público teniendo por objeto atraerlo para que se convierta en cliente. Atrayendo, atrayendo esa audiencia y obteniendo algunas informaciones estratégicas sobre ella, generarás una base de contactos con la cual establecerás una relación para generar y fidelizar clientes. A partir de ahí, puedes empezar a pensar en las herramientas y formatos que utilizarás para, para estrechar las estrategias de relación de marketing relacional. Mm. Un paso, básico, un paso básico de este tipo de estrategias y de este tipo de implementaciones, eh, otra cosa, el marketing relacional no debería ser una estrategia a corto plazo, sino debería ser 
una estrategia de mediano y largo plazo para la consolidación en el tiempo de las marcas o de un producto. Generalmente el marketing relacional no eh, conecta eh, al mediano, al corto plazo, sino que ve sus resultados al mediano y largo plazo. Hay formas para impactar en el corto plazo, como ya veremos, eh, pero en, su, en general son, el marketing relacional tiende a ser del 70 al 60% en largo plazo. Las bases de datos, muchachos, como primer paso del marketing relacional, ¿por qué? Dirán ustedes, porque este paso tan sencillo, entre comillas, generar una base de datos no es, un, no es, una, no es, un, no es una tarea sencilla, para nada sencilla. Eh, una base de datos adecuada, una base de datos construida, una zonificación de nuestro territorio, y la diferenciación de tipología del cliente, la organización de cada tipo de cliente en su, en su espacio natural, si es un cliente de TAT, si es un cliente institucional, si es un cliente de superete, supermercado, si es un cliente de tienda a tienda, si es una cafetería, si es eh, un hand discount, si es, diferentes tipos, estoy pensando mucho en el mercado masivo, y donde se hace mucho esto. Esto es importante, o sea, casi todas las empresas de mercado masivo, es decir, eh, snacks, papelería, pan, bimbo, margarita, súper rica, sargarra, alquería, eh, alpina, todo este tipo de empresas lo primero que hace es mantener una base de datos completa, limpia y actualizada, al menos para reconocer eh, de forma racional y objetiva mi nicho y saber cómo voy a ir al mercado, el famoso go to market, cómo voy a llegar a ese mercado, cómo voy a atacar los diferentes segmentos del mercado. No voy a atacar a los mini mercados, eh, o no voy a entablar una relación de marketing con los mini mercados, la misma que voy a entablar con una tienda, o la misma que voy a entablar con un mayorista, o una cigarrería, ejemplo. Ahí es donde vemos que cada una de las tipologías, cada una de las características principales de los clientes debe ser atacada de forma individual. Pero este ataque de forma individual no debe ser eh, aleatorio y dependiendo de, sino que debe estar organizado en una base de datos, cosa que cualquier persona que pueda llegar a desempeñarse en estas labores eh, no lo haga bajo un criterio propio eh, y subjetivo, sino que ya la empresa tenga establecido este tipo de normas. ¿Para qué? Para que la empresa sea una visión general y no una visión individual de una persona que está y puede irse. Eh, son nociones básicas importantísimas la base de datos. La base de datos no es solo el número, dirección y teléfono de un cliente, sino son a todas, a todas, a todas aquellas características que yo puedo generar y enriquecer alrededor del cliente. Eso me dará más bases y más cuerpo para atacar. Entre más yo conozca a mi cliente, mejor forma o mejor discurso tengo yo para darle. Porque conozco sus necesidades. En una relación, es una relación de pareja en la cual yo conozco sus necesidades, sus gustos, sus deseos. Y a partir de eso yo genero estrategias para incrementar la venta y que escoja mi producto por encima del de la competencia. Importantísimo que escoja mi producto por encima de la competencia. Otro paso importante en la actualidad, muchachos, podríamos determinar lo que es eh, en el marketing relacional, sería en marketing relacional con email marketing. Eh, después de que de los años 90 y 2000 en Colombia, después del viper, del famoso viper, eh, el uso del correo electrónico y del email ha determinado mucho formas de trabajar las formas de producir información las formas de emitir y de recibir información ahí hay una parte importante y muy importante en la generación de marketing relacional ¿qué pasa? en la actualidad ustedes están todo el tiempo, estamos todo el tiempo siendo bombardeados por publicidad en el correo pero en muchas ocasiones la relación o la interacción con este tipo de, de emails son de forma impersonal y van basados en cadenas y en generalidades. Pero en muchas ocasiones lo que hace la diferencia con esto es la personalización de cada uno de los correos. Una de las herramientas más poderosas en el marketing relacional es el email marketing. 
Esto se debe a que es muy personalizable y puedes utilizarlo para diversas acciones de marketing relacional, como crear una relación de proximidad, felicitar al cliente en fechas importantes de su vida, como cumpleaños y matrimonio, ofrecer contenidos relevantes que realmente generen valor a tu cliente, enviar campañas de construcción y consolidación de la marca, mostrando cómo tu empresa tiene un papel relevante en la vida de tu cliente. Ofrecer promociones especiales, descuentos, bonos, regalos y otras ventajas. Resaltando el beneficio de ser cliente de tu empresa. Acciones de postventa. Realizar encuestas de satisfacción para saber la opinión y, la y las suje sujeciones de los clientes a tu empresa. Ofrecer nuevos productos estimulando el cross selling y el upselling. ¿Qué vamos a hacer con esto? No es solo enviar emails a nuestra base de datos, sino es garantizar que la información contenida en cada uno de estos emails puede determinar la adquisición, la compra o la consolidación de un producto. Muy bien lo dice acá, ofrecer contenidos relevantes que generen valor a tu cliente o en este caso a mi cliente. ¿Cómo sé si es un contenido relevante? Para mi cliente, porque ya tengo una base de datos consolidada, conociendo gustos, disgustos, eh, opciones, tentativas, eh, intenciones. Y ahí puedo desarrollar qué enviarle a cada cliente. Por eso es importante conocer. El marketing relacional es conocer y es entablar una relación continua con el cliente. Si se puede saber hasta qué marca de tinto toma para enviarle a un cliente muy especial que nos compre 200, 500, mil millones de pesos. Un ejemplo, pienso en el mercado masivo. Importante, importante, las acciones de postventa en algunos aspectos del comercio son bastante importantes. Piénsenlo en la venta de automotores. Una de las cosas que determina la compra de un vehículo nuevo en gran medida no es el equipamiento, el precio o la financiación que generalmente el cliente viene ya listo y fijado a tomarla, sino una argumentación completa de postventa. ¿Cómo puedo yo ayudarlo después de que adquiera mi producto? ¿Cómo puedo yo servirle? ¿Cómo puedo yo garantizar que la experiencia, aún después de haber comprado mi producto, sea satisfactoria y amable con usted? Pues se llama después de la postventa. Porque fácilmente una empresa podría decir, después de adquirir mi producto, la responsabilidad es toda suya en su relación eh, y en su satisfacción con el producto, pero si seguimos las nociones básicas del marketing relacional y generamos una conexión afectiva o al menos una relación eh, comercial con la marca y el cliente, este cliente será una publicidad andante y es más referente eh, una, buena, una buena publicidad de un producto que todo el marketing visual que se puede hacer. Se le cree más a la persona que está al lado que en muchos casos en todas las campañas publicitarias. Y el email, el correo electrónico, nos sirve para este tipo de cuestiones. Una de las herramientas más usadas en el marketing relacional, y yo creo que es la más común, eh, es el programa de recompensas. Es una de las formas más comunes del marketing relacional y es muy utilizada en aerolíneas, empresas de tarjetas de crédito, bancos y hasta hoteles y restaurantes. Se trata básicamente de ofrecer beneficios para que el cliente consuma preferiblemente tu producto o servicio en vez de utilizarlos de la competencia. Importantísimo. Estos beneficios pueden ser variados desde cuotas del propio servicio o producto ofrecido, como en el caso de hoteles, restaurantes, aerolíneas que ofrecen hospedajes, comidas y millas después de que el cliente lo utiliza algunas veces o después de que de un tiempo del uso del producto de la empresa. Hasta otras ventajas no relacionadas directamente al producto o servicio ofrecido, como el caso de las empresas de tarjeta de crédito y su programa de puntos. Es interesante que antes de ofrecer los beneficios, analices los datos de tus clientes para que las ventajas sean atractivas para ellos. Al mismo tiempo, debes sorprender y agradarlos para que continúen viendo ventajas en la relación con tu empresa y continúen comprando contigo, contando contigo, teniendo tu servicio en el portafolio del cliente. 
Aún así, ten en cuenta, importantísimo muchachos, que los beneficios ofrecidos al cliente deben generar lucros y no daños financieros a tu empresa. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Eh, el marketing por programas de recompensa es básicamente una recompensa en metálico, en material, eh, en algún tipo de, de beneficio extra que se le entrega al cliente. Pero siempre ese beneficio debe estar determinado por la cantidad de consumo o de uso de nuestro servicio. No se le puede dar una recompensa a un cliente por la compra de una sola vez. No, se le tiene que garantizar la recompensa por la constante utilización y consumo de aquel producto. Es decir, aquella ama de casa que compra juiciosamente el pan tajado bimbo todos los domingos durante cinco o seis años, a esa señora se le debe garantizar o a ese señor se le debe garantizar que en algún momento se le regale una bolsa de pan. Al recompensarlo, materialmente por la fidelidad y el uso constante de nuestro producto pongo en pan bimbo porque usted por los mismos X dinero que compra una bolsa de pan bimbo puede comprar dos o tres bolsas de otras marcas y por qué la gente sigue eligiendo pan bimbo porque tiene la percepción de una buena calidad de una buena necesidad del valor agregado al consumir este producto y, o, y, y determinante el estatus y la percepción de estatus que tiene al consumir un producto eso es importantísimo, muchachos. El programa de recompensas generalmente suele estar enfocado en un plan de crecimiento comercial. O sea, de, al lado del plan de recompensas está habla, hablado del plan de crecimiento comercial. No se pueden dar recompensas si estas recompensas no generan una entrada importante de capital y exponen las ventas eh, o suben exponencialmente las ventas. Si no, es una mala campaña de recompensa si no está generando eh, el objeto primario de este tipo de herramientas. Algo que está muy de moda ahorita, muchachos, y que se está estudiando mucho de forma virtual ahorita, es el marketing eh, o el, la publicidad en las redes sociales, el marketing en las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para aproximar clientes y empresas. Por eso es importante que ellas sepan utilizar bien este medio de relacionarse con los clientes. La presencia de las principales redes, tales como Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc., ya no es un diferencial corporativo, sino una estrategia básica de marketing relacional. Antes de tener un, un, una cuenta de esto hacía que una empresa tuviera o se diferenciara de otras al tener o al generar contenido informativo y receptivo de forma mucho más adecuada. Pero como el mundo se ha complejizado cada vez más, eh, ahora necesitamos que las redes sociales cumplan una función de marketing y de venta mucho más ajustada a nuestra realidad. Es decir, que la herramienta se vuelva mucho más compleja para eh, la empresa y para el consumidor, pero que esta complejidad redunde en el consumo directo de mis productos. Si pensamos como en el ejemplo que hemos dado del consumo masivo, debemos hacer que eh, el champú a través de las redes sociales se compren más cojines de sachet de champú de lo que se estaba haciendo. Porque eso es la idea de lo que se hace con este tipo de, de marketing relacional. Otra cosa muy importante, ya les voy a decir. Por una parte... Estas son una enorme oportunidad, las empresas divulguen sus mensajes para una audiencia cada vez mayor y con eso conquisten nuevos públicos. Además, con la comunicación ocurre de forma casi inmediata. Sus acciones en las redes sociales muchas veces tienen repercusiones en un, un plazo muy corto. ¿Cuántas veces ustedes han entrado a Facebook y han visto la publicidad de unos zapatos? Y simplemente por el atractivo... Y por, el, la, y por el, la necesidad de consumo inmediato, no porque necesiten esos par de zapatos, se le pica, se abre toda una pestaña y vemos cómo la empresa nos ofrece un, un, un catálogo publicitario desde las redes sociales. Así se está comprando en el mundo actual. Y de, si se hace muy bien, puede llegar a ser una herramienta bastante lucrativa para un bien, producto o un servicio. 
Eso puede ser tan positivo como negativo. Estrategias bien estructuradas pueden elevar a una empresa a un nivel completamente nuevo en la relación con sus clientes. Acciones no planeadas, por otra parte, pueden perjudicar eh, completamente la imagen de la empresa frente a los clientes y los posibles clientes potenciales. Una mala estrategia de marketing digital, en este caso enfocado en las redes sociales, puede ser determinante para la construcción de una buena imagen corporativa. Primero que todo, la construcción de una buena imagen corporativa dará una buena imagen de respaldo y confianza. El mercado generalmente se basa a partir de este concepto, la confianza. Y de ahí para allá, eh, una persona, un cliente que tenga confianza en nosotros, eh, podrá dejar oro y tendrá la capacidad de tranquilidad de que le aparecerá oro o un poquito más. Eso es lo que debemos hacer con nuestros clientes. De eso se trata el marketing relacional. No solo de generar publicidades eh, explicando el beneficio de nuestros productos, sino que nuestros productos, nuestra marca, nuestra empresa, nuestro material debe tratar de tener una conexión eh, afectiva, positiva con nuestro cliente para que se convierta en nuestro fan y en nuestro mayor defensor en el mundo y en el mercado que es tan salvaje vamos a, a dar unas especies de conclusiones vamos a terminar con esta pregunta ¿vale la pena invertir en, market, en marketing relacional? la respuesta para esta pregunta es cada vez más sí marketing relacional es en un mercado cada vez más competitivo la diferencia esto porque además de ofrecer un producto o servicio, va a ofrecer una relación con el usuario, importantísimo muchachos, se ofrece una relación con el usuario y es por esta relación que él decidirá si va a continuar contigo o no. En este caso, la continuación de un producto desde el enfoque de la, del marketing relacional es determinante, porque al yo mantener una relación positiva eh, con mi cliente, voy a garantizar que el consumo sea constante y fidedigno y fiel. Cuando una persona va a su panadería de confianza, así le planteen, o así pase por detrás de cuatro o cinco panaderías antes de su camino, va a su panadería de confianza porque la relación con el producto y tal vez con las personas que garantizan esa empresa, que es una panadería, es bastante importante. O cuando usted le ofrece un par de tenis Converse, pero usted se las compra a su amigo que vende tenis Converse, así sean 5 mil o 10 mil pesitos más caro, porque tiene una relación con él. Eso es lo que debemos garantizar, muchachos. De eso se trata el marketing relacional. Eh, hay diferentes, hay otras herramientas un poco más complejas, pero quise traer las generalidades para que encontremos diferencias cada vez mayores. Esto, marketing relacional, está directamente relacionado con... Eh, con la teoría de la psicología del consumidor. Y es una de las herramientas para entender y aplicar esta ya no nueva temática, porque la psicología del consumidor es una de las temáticas eh, más trabajadas en los últimos 40 años a nivel del marketing y a nivel del mercadeo. Muchachos, les agradezco oficialmente, concluimos el video. A los de virtual, muchísimas gracias por esto. Eh, revisen un poquito más, eh, aparte personal, es mi recomendación. Bueno muchachos, les agradezco 